सिविलाइजेशन यानी सभ्यता यो एउटा ग्रीक शब्द हो जसको अर्थ हो एउटा यस्तो स्थिति जसमा कुनै पनि सोसाइटी पर्दछ जस्तै ह्युमन सोसाइटी जुन काफी आधुनिक होस् उनीहरूसँग आफ्नै ज्ञान होस् र आफ्नै सरकार र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ज्ञान होस् अहिलेसम्मको इतिहासमा हामी मानिसहरू नै सबैभन्दा पहिलो सिभिलाइजेसन हौँ हुन त धरतीमा मानव सभ्यता दुई लाख वर्ष पहिले नै सुरु भएको थियो र यो दुई लाख वर्षमा हामीले कैयौँ उतार चढावको बावजुद हामीले हाम्रो सभ्यताको विकास गरेका छौँ तर हामी मानिसहरूको अस्तित्व यो ब्रह्माण्डमा सुन्नेको बराबर छ भन्दा पनि फरक नपर्ला हाम्रो ब्रह्माण्डको आयु अनुमानित तेह्र दशमलव सात अरब वर्ष छ र यसको तुलनामा पूरै मानिस सभ्यताको अस्तित्व केवल जिरो दशमलव पन्ध्र पर्सेन्ट मात्र छ तर हामीले यो बितेको समयमा धेरै नै विकास गर्न सफल भएका छौँ अफ्रिकाको जङ्गलमा जङ्गली जनावरको शिकार गर्नुदेखि लिएर आजसम्म पूरै धरतीमा आफ्नो अस्तित्व कायम गरेका छौँ यो पनि यति छोटो समयमा हामी मानिसहरू नै एकमात्र सभ्यता हौँ जसले हरेक असम्भवलाई सम्भव बनाएको छ हामीले चन्द्रमामा पनि आफ्नो कदम राखेका छौँ र अब मङ्गल ग्रहको पालो छ तर मानव सभ्यताको विकास ब्रह्माण्डको तुलनामा त्यति आधुनिक भने छैन के होला यदि हाम्रो पेट हामीभन्दा हजारौँ गुना आधुनिक सभ्यतासँग भयो भने नमस्कार मेरो नाम प्रदीप तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ जिसी बोज नेपाल आउनुहोस् सुरु गरौँ साल उन्नाइस सय चौसट्ठीमा एक सोभियत एस्ट्रोनमर निकोलाईले एउटा हाइपोथेटिकल स्केल पेश गऱ्यो जहाँ ब्रह्माण्डमा हुन सक्ने एडभान्स सिभिलाइजेसनलाई तिन भागमा विभाजित गरिएको छ जसलाई आज हामी भन्दछौँ द कारसेव स्केल यो स्केल बेसिकली कुनै सभ्यताद्वारा उपभोग गर्ने ऊर्जामा आधारित छ यो स्केल लोगोरिदमिक छ मतलब जसरी हामी यसमा अगाडि बढ्छौँ यिनीहरू बिचको अन्तर दूरी धेरै नै फरक फरक हुँदै जानेछन् साल उन्नाइस सय चौसट्ठीमा निकोलाईले सभ्यताहरूलाई तिन भागमा विभाजित गरे जसमा सबैभन्दा पहिला छ टाइप वान सिभिलाइजेसन टाइप वान सिभिलाइजेसन त्यो सबै ऊर्जाको उपभोग गर्न योग्य हुनेछ जो उसको ग्रहमा सूर्य मार्फत आउँदछ जस्तो कि हाम्रो सूर्यले सात सय करोड करोड वार्ड ऊर्जा पठाउँदछ तर हामी मानिस यो ऊर्जालाई खपत गर्न सक्दछौँ वेल नाइन त्यसै कारणले हामी त्यो स्थानमा सबैभन्दा तल पनि पर्दैनौँ बल्कि हामी त्यो स्केलको खास लेभलमा आउँदछौँ टाइप जिरो फेमस स्टोनमर कार्ल सेगनले एउटा फर्मुला निर्माण गरे जुन कुनै पनि सिभिलाइजेसनको सभ्यतालाई नाप्नको लागि बनाएको थियो र त्यो फर्मुला यो थियो यहाँ के हाइपोथेटिकल सिभिलाइजेसनलाई दर्शाउँदछ र पीको मतलब त्यो पावर जो त्यो सिभिलाइजेसनको द्वारा उपभोग गरिरहेको होस् टाइप जिरो सिभिलाइजेसन कम से कम एक मेगावाट बिजुली खपत करना का योग्य हो एक मेगावाट यानी दस लाख वाट जो हम ऊर्जा खपत को तुलना में निके कम हो दुई हजार पंद्रह में नहीं हमी पूरे विश्व में कुल सत्रह दशमलव पैंतीस टेरावाट एनर्जी खपत कर सत्रह दशमलव पैंतीस टेरावाट यानी सत्रह हजार तीन सौ पचास अरब वाट यह नंबर लाल साइगन को फर्मुला में राखे हे हमीर हम कार्डोसिम रेटिंग मिलद जो हो जीरो दशमलव सात दुई यानी टाइप जीरो दशमलव सात दुई सीविलाइजेसन में छी सात सात अरब पपुलेसन के बावजूद भी हमी मानव सभ्यता मात्र जीरो दशमलव सात दुई सीविलाइजेसन को लेवल में आद जबकि हमें सफलतापूर्वक ठूला ठूला स्पेस मिशन कर सकता छो तर थिओटिकल मिचुकाको को भनाइ अनुसार मानव सभ्यता आउने सय वर्ष भित्रमा टाइप वान सिभिलाइजेसन बन्नेछ जस्तो कि हामीलाई थाहा छ टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा हाम्रो विकास लिनियर होइन बल्कि एक्सपोनेसियर छ यानी हामी हरेक वर्ष दुई कुनाले विकास गरिरहेका छौँ तर टाइप टू सिभिलाइजेसन बन्नको लागि हामीलाई कैयौँ हजार वर्षको समय लाग्नेछ र टाइप थ्री बन्नको लागि कैयौँ लाख वर्ष जस्तै मैले तपाईँहरूलाई पहिले नै भनिसकेँ यो स्केल लोगोरिदमिक छ यानी यिनीहरू बिचको अन्तर ठुलो एकदमै ठुलो र फरक हुनेछ तर गर्वको कुरा यो छ कि आउने सय वर्षभित्रमा हामी टाइप वान सिभिलाइजेसनमा पर्दछौँ र यो मानव सभ्यताको लागि एकदमै ठुलो कदम हुनेछ 
टाइप वन सिविलाइजेशन बने पड़ी हम ग्रह में हम पूरे कंट्रोल होने हमी मौसम लो मर्जी ने बदल सकद हमी भूभाग का निर्माण भी आपको मर्जी कर सकद रलावा कैं कुछ सक्षम होने तर ये सब कुछ प्राप्त करें पर टाइप टू सीविलाइजेशन को सामू हमी मत्र एक कमीला को बराबर होने टाइप टू सीविलाइजेशन आपको सूर्य बट निस्कने हर एक ऊर्जा खपत कर सकने सामर्थ्य राख रो यो आपको सौर्यमंडल को सब ग्रह कोलोनाइज करने काबिल होने इन आपको सूर्य का सब ऊर्जा शोषण को खास यंत्र को निर्माण कर पर्द हाइपोथेटिकल यंत्र बंद डाइसन स्पेयर यो नाम थेरोटिकल फिजिक्स फ्रीमोन डाइसन में राखे हो उसके उन्नाइस सौ साठी में यह यंत्र को आइडिया मानस समक्ष पुराया थे टाइप टू सीविलाइजेशन यो यंत्र मना काबिल होतेन कि बल्कि उन्नीर आपको सौर्यमंडल को ग्रह मर्जी ने ढाल सकने खुबी राख्द रवल प्लानेटर मात्र होना एस्ट्रोइर पर माइनिंग करें आपको आवश्यकता पूरा कर सक्षम होने यो सीविलाइजेशनस जो शक्ति होने तो साँच नई हम तारीफ योग्य होने तर सा नहीं हमें ये धेरे ऊर्जा का आवश्यकता कर्द दूसरे जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ी रखे डिमांड बढ़ते गई रह अब तब तो सोच अब को कहीं हजार वर्ष में मानस को जनसंख्या कति बढ़ने और उन्नीर को आवश्यकता पूरा करना हमीर ऊर्जा का आवश्यकता कति पर्द हम सूर्य को टोटल आउटपुट एनर्जी तीन सौ चौरासी एटा वाट यानी तीन सौ चौरासी के पचाड़ी चौबीसवटा जीरो वाट तेल टाइप टू सीविलाइजेशन बन को लगी हमीर ये धीरे ऊर्जा को खपत करद यो नंबर आप में ठूल तर टाइप थ्री सीविलाइजेशन को सामुने यो के होना टाइप थ्री सीविलाइजेशन जिस गैलेक्टिक सीविलाइजेशन भाई इसको नाम बा नजर ठह भाला कि यह सीविलाइजेशन को पहुँच गैलेक्टिक लेवलसम पर्द टाइप थ्री सीविलाइजेशन आपको ग्रह को ऊर्जा पूरे खपत कर सक्षम होने यो सीविलाइजेशन संग जो शक्ति या पावर होने यो साँच नहीं अकाल पर आने यो सीविलाइजेशन संग टाइप टू सीविलाइजेशन जस्ते तारा को ऊर्जा सोचना सकने अन्य ग्रह जीवन बसा सकने तथा एस्ट्रोइड माइनिंग कर सकने क्षमता होने तर ए सोलर सीस्टम में मात्र होना बल्कि अर बहु सौर्यमंडल में यो खाल एडवांस सीविलाइजेशन को लगी प्लानेट रोलर सीस्टम मात्र एटा खेलौना जस्तु होने इिहरसंग ग्रह बनाने तथा उदाहन सकने क्षमता होने और इिनी को लगी गैलेक्सी मत एक प्ले ग्राउंड जस्तु होने जहाँ उन्नी जे के काबिल होने इिनी ताराहरसंग बल्कि हम ब्रह्मांड में रहकर विशाल ब्लैक होल बाटी ऊर्जा को आवश्यकता पूरा कर सक्षम होने हम गैलेक्सी को सेंटर में रहकर विशाल ब्लैक होल इन को ऊर्जा को मुख्य स्रोत होने तर तैयार आप सोच जब इस प्रकार के कुछ सीविलाइजेशन आपको ऊर्जा को खपत को लगी आपको गैलेक्सी को सब तारा जैसे स्पेयर बनाएर ढाकी दी तो तारा कसले बाहर बा देखना सकते बिल्कुल सकने क्योंकि तो तारा को प्रकाश बाहर जाने एक हिसाब से भाई यह गैलेक्सी पूरे अदृश्य होने जो हमी कालो ब्रह्मांड में कतई नजर नहीं आने छेन यह डाइसन स्पेयर को कंसेप में आज थुप्रे चलचित्र बनी सकता जस्ते ब्लैक पैंथर र मेन इन ब्लैक ये चलचित्र में डाइसन स्पेयर को प्रयोग निके राो ढंग ने देखाइन आज हम ब्रह्मांड में ये एटा ठाव उपस्थित जिस हमी भद ग्रेट वर्ल्ड जो करीब तीन सौ तीस करोड़ प्रकाश वर्ष में फैलिग ब्रह्मांड को सब भाग सब भाग बोइड यानी खाली ठाव हो ब्रह्मांड को यह क्षेत्र पूरे तरीका खाली रंधारो वैज्ञानिक भनाई अनुसार ये ठूल क्षेत्र में दुई हजार भाग धीरे गैलेक्सी उपस्थित होने हो तर आजसम वैज्ञानिक खाली ठाव में केवल साठी गैलेक्सी मात्र देखना सक्षम भैया जो आप में धेरे नई कम हो हजूला के लग् कि ये हो कि बाकी अरुण गैलेक्सी तीन तर शायद तैं कु टाइप थ्री सीविलाइजेशन को राज होगा जो कि तैंको सब गैलेक्सी को ऊर्जा खपत को लगी उपयोग रही टाइप थ्री सीविलाइजेशन के कारण तो ठाव में दुई हजार भाई गैलेक्सी भर पर ती सब अदृश्य आज ब्लैक पैंथर चलचित्र में देखा डाइसन स्पेयर जस्ते जो प्लानेट हु अस्तित्व में तो तर हम देखना सकते यानी साधारण भाषा में भन्न पर्दा हमी देखना न सकने करी ती सब पूरे ब्रह्मांड ने अदृश्य बनाई दस तो साथी आज को एपिशोड में ये नई हजार हम भिडियो कस्तो लगे यदि मन पर्यटन लाइक कमेंट सब्सक्राइब और सेयर कर नबिर्सा 
हजुर को समय सुब्रोस जय नेपाल